saya suka berpetualang stamina fisik lama gitu loh. saya pernah melihat di Jambi Pinus di Jambi tahun 80 an itu yang lover itu <coughs> berpetualang jungle expedition melalui jalur-jalur yang ekstrim pada waktu itu empat kali di Indonesia nyari experience lah <laughs> various uh, of the rain from a swampy area all the way up to mountain area bonding kita persaudaraan kita menjadi lebih kuat eh. ya tanjakan yang dan turunan yang cukup eks ekstrim asyik boy asyik boy lah <laughs> walaupun kaki diperban offroad harus lanjut gimana uh, kebersamaan itu sangat terasa ketika melihat film-film dari Camel Trophy ini karena legendarisnya Kamal Tropi itu udah dari dulu udah tahu bisa membayangkan waktu Kamal Tropi ya tahun 81 itu seperti apa untuk mengikuti acara itu tuh harus yang uh, apa harus mempunyai suatu kualifikasi tertentu itu menjadi pengalaman yang sangat berharga dan tidak bisa dinilai apapun merupakan puncak dari katakanlah sebagai naik hajinya para lendi dunia apalagi di dunia dan di Indonesia semuanya mobil dua ini yang penting personil dan unit mobil harus sehat semua kalau nggak hobi atau nggak pengangguran kayak saya nggak bisa ikut jangan matikan Land Rover jangan matikan Camel Trophy mudah-mudahan dengan kegiatan ini Camel Trophy akan hidup selamat perjalanan kita dimulai untuk menempuh jarak sejauh hampir 1000 miles Rute yang merupakan jalur legendaris Kemal Trophy, Sumatera 1981. Beberapa hari sebelumnya, sebagian besar peserta mengambil jalan darat dari Pulau Jawa ke Pulau Sumatera. Kira-kira jam 1 pagi, rombongan mulai menyeberang dari Merak ke Lampung di Pulau Sumatera. Sampai Palembang kita disambut Land Rover Bedulur dan besoknya dilepas oleh Gubernur Sumatera Selatan untuk lanjut menuju lokasi start di Jambi. Karena masih dalam masa pandemi, protokol kesehatan benar-benar diterapkan ya. Kita semua, peserta, official, dan lainnya langsung dites antigen begitu kita tiba di Jambi. Hujan itu nggak berhenti dari subuh, jadi loading barang pun kita lakukan sambil basah-basahan. Grup Alpha dengan the whole range rover type, semua nanti akan dilepas pertama. Termasuk mengikuti grup Alpha dengan jenis-jenis yang lain, setelah itu diikuti dengan Bravo dan Charlie dengan Defender dan Discovery. Demikian saya minta Om Saiful sebagai ketua pelaksana dan sebagai leader grup Alpha untuk menyusun rangkaian. Saya berada di posisi paling belakang untuk menyelesaikan semua hal yang harus diselesaikan di belakang. Demikian. Lokasi start kita sebenarnya adalah lokasi finish Camel Trophy tahun 1981. Jadi ya dibalik itu sih rutenya. Dilepas oleh Ketua IMI dan Pemda Jambi, ini adalah event yang bersejarah bagi kita yang merupakan Camel Trophy antusias. sebagai tempat pelaksanaannya yaitu tahun 81 di Sumatera, tahun 85 di Borneo, tahun 88 di Sulawesi, tahun 96 di Kalimantan. Inilah pentingnya kita membuat kegiatan-kegiatan olahraga untuk menjalankan, menerjemahkan apa yang dimaksud oleh Presiden otomotif turisme, sport turisme. Tadi Pak Bupati, Pak Gubernur, 
bahwa setiap kegiatan olahraga, kegiatan otomotif itu akan mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Rencana perjalanan kita kurang lebih 17 hari melewati empat provinsi yaitu Jambi, Sumatera Barat, Riau dan Sumatera Utara. Di awal perjalanan hari pertama kita langsung bergerak masuk ke jalur off-road. Jalurnya kebanyakan jalur sawit dan tambang. Itu keluar sih kok memang benar nah. dari sini. Tapi maksudnya ketua. Waktu kita melewati salah satu jalur sawit, kita sempat didatangi oleh beberapa pekerja sawit. Mereka itu sebenarnya keberatan kalau jalur itu kita pakai, kita lewati. Karena jalurnya udah lumayan rusak sebenarnya dari sebelum-sebelumnya. Dan ternyata itu merupakan jalur utama untuk angkutan truk sawit mereka. Tapi nggak masalah sih, mereka ngasih info ke kita juga. Jalur alternatif yang sedikit memutar, tapi akhirnya sampai di waypoint tujuan kita juga. Di kebun sawit itu jalannya banyak banget dan bercabang-cabang Lumayan banget buat hari pertama Sepanjang hari kita masuk jalur tanah merah dan lumpur Gue nggak begitu seneng jalan malam itu karena trek yang tadinya biasa aja bisa mendadak jadi nyusain gitu kalau gelap. Dan navigasi malam di jalur sawit juga nggak segampang siang karena banyak jalur-jalur atau persimpangan yang nggak kelihatan. Kita tuh di hari pertama itu berjalan uh, sampai sejauh-jauhnya sih. Uh, ada target tapi ya karena obstacle-obstacle itu dan masalah-masalah yang timbul di perjalanan uh, yang menyebabkan ya mulur ya saya ingat malam pertama itu kita stop di, dua, di jam 12 uh, tepat di salah satu ada camp itu rasanya sih camp, camp sawit ya kalau nggak salah ya di GPS berapa waypoint lagi? masih banyak kita ke 38 2 kiloan lagi ah ke 38 desa dekat? Dua. Oh, jadi kan ada orang tiga oh, orang ke sawit aja. targetnya ke desa, desa aja dulu dah. Nah, tadi katanya dia sih lagi. Ini kita masuk satu mobil lagi kita maju ke desa. Maju. Ya. Tambang dia belakang tambang itu anu dia maju lagi. Nah. Ada balai adat ini, Pak. Di sini ada simpang di balai adat. Malam pertama itu kita menghadapi banyak banget kubangan-kubangan lumpur yang panjang. Ya kalau beruntung sih sekali gas bisa lewat, tapi kayaknya mayoritas nyangkut dan harus nge-winch. Dan mudah-mudahan uh, bisa nerusin lagi sampai ke uh, penyeberangan. Untuk besok pagi. Kalau kita sih malam itu kebetulan ke bagian posisi di bagian depan ya. Jadi walaupun udah larut, kita paksa terus kita lanjutin supaya kita bisa mencapai base camp. Tapi kayaknya kebanyakan juga dari para peserta tuh mereka campingnya terpaksa di pinggiran-pinggiran kubangan karena uh, ya mungkin udah terlalu larut juga ya mereka udah terlalu capek dan nggak ada gunanya juga dilanjutin mau sampai pagi main di kubangan apa gimana jadi um, banyak dari mereka yang camp di pinggir-pinggir trek Sehingga risikonya 
mobilnya overheat, ada yang uh, macam-macam penyakit yang muncul. Jadi kita harapkan untuk peserta berikutnya, tolong, tolong kerjasamanya, terutama setiap kendaraan harus share tenaga, setiap kendaraan harus share tenaga, tidak ada yang tidak keluar tenaganya pada saat kita melewati obstacle, sehingga orang lain tidak merasa dikerjain. Saya lanjutkan lagi, tolong semua recovery kit disiapkan, semua recovery kit dikeluarkan mulai hari ini sampai kapan, sampai nanti kita sampai di Bang Kinang. Jadi sekali lagi, tidak ada kata-kata yang tidak baik, Ataupun keras atau tidak atau apapun Yang paling penting sekarang adalah Pertama adalah ini adalah kesehatan Tolong dijaga Keselamatan orang lain juga tolong dijaga Kemudian recovery Kekompakan bersama Pergerakan Juga hal-hal yang menyangkut dengan sampah Sampah, sampah Tolong jangan nyampah Di sepanjang jalur kegiatan kita Sekali lagi Saya sampaikan Tolong Dijaga Kesehatannya Dijaga keselamatannya Dan lingkungan di sekitar kita kita harus mulai hari ini bekerja sama seperti yang dikatakan seperti yang dikatakan Om Piong. Setelah nanti penyeberangan itu barulah kita memulai ST yang sebenarnya. Tetapi kita dapat belajar dari tadi malam sampai sekarang harus ditekankan kerjasama. Bila mana ada yang tidak mau bekerja sama itu adalah resiko sendiri. Nggak ada cerita lagi. Begono begini, begono begini. Kita nggak usah mengulang itu. Mudah-mudahan yang ke depan lebih baik. Kira-kira seperti itu aja ya. Jadi kalau memang kita sudah siap, kita akan menuju, berangkatkan menuju uh, penyeberangan. Penyeberangan itu namanya Batu Sawar. Kira-kira seperti itu. Sebelum nyebrang emang kondisinya panasnya eh uh, cadas panas sih pokoknya dah panas bet gitu terus kita nyebrang tuh kan nyebrang pakai perahu kecil mobil masuk satu-satu mobil nah nah ya. jadi tim penyambutan tamu dari seberang dah standby ini kan saya berduluan sama oh. kan ya kapalnya juga ya kapal begitu deh ya uh, setengah proper lah ya kalau menurut saya tapi camel trophy banget sekarang kita mau nyebrang ke tempat itu untuk melakukan baksos di Batu Sawar. Jadi nyebrangnya satu-satu mobil per kapal. Merupakan kepuasan tersendiri sih menyebrangi mobil segede gini dengan kapal seperti itu. Jadi sambil nunggu semua mobil selesai nyebrang, kita ada bakti sosial ke warga sekitar situ. Terutama bakti sosial untuk pendidikan anak-anak. Dari situ habis nyebrang, oh banjir, kena banjir. Nah, itu lumayan deg-degan. Kenapa? Gue nggak tahu jalannya yang mana ini, gitu. Air semuanya, gitu. Sedangkan waktu itu, kalau nggak salah sudah dikasih tanda-tanda sama panitia. Jadi mobil kita harus di, di situ, karena kalau enggak, kalau meleset ya jatuh, karena jembatannya cuma papan dua begini. Cuman ya namanya mobil berapa banyak yang jalan, anyut lah itu tanda. Nah, selanjutnya dari Batu Sawar menuju ke Bukit 12, ada banyak obstacle yang harus kami lewati, ya ada lumpur panjang, tanjakan, bahkan ada tali air, ya nah sehingga untuk mengejar bisa masuk ke Mora Bungo, besoknya kami harus berjalan selama lebih, kurang lebih 24 jam non-stop. Ya, ini uh, perjalanan uh, terberat di, di uh, hari kedua.
Akhirnya kita tiba di Muara Bungo jam 9 pagi. Untungnya di sirkuit Suwarna Dwipa ini tempatnya proper dan lengkap. Jadi kita bisa bersih-bersih, mandi, dan istirahat. Sempat tidur juga sih, karena semalaman nggak tidur. Sirkuit Suwarna Dwipa di Muara Bungo. Tentu ban itu, mobilnya harus bumping ke ban itu ya. Kita ada special task di sana. Ke ban itu ya, traktor okay. itu. Yang mana? Malamnya kita ada acara jernang for life, acara bakti sosial kepada suku anak dalam. Kita menyumbangkan bibit-bibit jernang, karena bagi orang rimba, jernang adalah tanaman yang sangat banyak manfaatnya, dan merupakan tanaman asli hutan di sana. Siapapun yang paling depan, apakah Charlie di depan, atau apa Bravo di depan, tentukan masuk jalur kanan atau kiri. Kalau sudah hajar masuk jalur kanan, kasih tahu belakang. Charlie masuk kanan, berarti apa Bravo masuk kiri. Soal mana lebih berat, mana lebih ringan, nah itu nasib deh. Rata-rata ya. uh, ban yang sudah dipakai itu gembet itu karena uh, kotoran yang masuk ini di pelek. Jadi uh, saya memberikan saran kepada teman-teman itu angin itu minimal itu adalah di 20 atau 25. Kemudian dari uh, Muara Bungo, ya, dilanjutkan masuk ke arah Sitiung di perbatasan Sumatera Barat dan Riau. Nah, masalah spare part, gue bawa semuanya tuh. Kita bawa astroda, kopel depan. Wah, banyak deh kita bawa semuanya. Udah kayak toko berjalan nih. Udah berat banget mobil. Tapi pas di Sitiung, ada kejadian kopel gue melintir. Habis melintir, putus pu putus juga tuh kopel. Kopel belakang. And then, kita berpikir. Ini dari sekian banyak spare part yang kita bawa, cuma satu yang kita nggak bawa. Kopel belakang kita nggak bawa. Plat-plat kecil, nah senemunya aja plat. Kalau nggak salah, yang bendera, kalau nggak salah dipotong juga. Kita las, las, las. Sedapetnya kita kalin, kita pasang lagi. Karena buat safety, uh, mobil towing digandeng-digandeng. Gitu, digandeng-gandeng. Karena gue nggak mungkin ngegas maksimal. Jalan di Padang itu dari Padang Awin semua. Beberapa sungai yang kita lewati itu sebenarnya nggak besar ya, tapi makan waktu. Karena ya medannya dan emang ada kendaraan yang rusak juga saat lewat. Sehingga malam itu rombongan kita campingnya terpisah. Ada yang camping di sebelum sungai dan sesudah sungai. Mobil naik, posisi mobil miring, itu saya ingat sudah jam setengah enam apa jam enam. Lalu ketua 
uh, Sumatera Tribute yang juga ketua uh, grup Alfa bilang, oke okay, sudah lewat jam 5 nih menurut uh, petunjuk event director kita sudah harus istirahat wah saya kaget oke okay, saya ngikut cuma tolong tarik mobil saya dulu ke atas supaya saya kagak tidurnya juga begini posisi mobil itu baru mau meninggalkan dasar sungai gitu dimana itu posisi miring banget dan akhirnya uh, teman-teman di atas uh, tarik tarik saya uh, dan kita pada saat tarik kita naik sedikit 20-30 uh, meter dan camping di situ di mana aja sih campingnya kalau namanya pas off-road ya asik-asik aja apalagi kalau pas banget ada yang ulang tahun malam itu Happy birthday to you Ayo, luar biasa aduh semoga naik haji lagi wah ini aja sekarang Track kita ini seperti ini, seperti yang kita diskusikan semalam. Kita pakai strap aja ya. ya. Jadi pakai strap aja, turun kita sama-sama ke bawah. Nanti yang tinggal di Hendra, mobilnya Hendra aja yang pakai di belakang. Pada saat kita ditching, uh, ditching river, kita harus uh, ditahan oleh mobil belakang, winds mobil belakang. Uh, saya saking takutnya, takut mobil nyelonong, saya sampai uh, rem tangan juga saya pasang setengah supaya kalau ada apa-apa, jangan nyelonong-nyelonong amat lah uh, mobil uh, nanduk dasar sungai gitu loh pemikirannya karena ada juga yang mobil ini nyangkut dasar sungai, yang nyundul uh, dasar sungai itu konyol sih jadi kita lagi obstacle tiba-tiba pas dapat traksi cetuk loh kok ngelos nih gitu loh gue bingung gue udah bilang ceng kabel gasnya putus nih posisi begini lagi ya kan ya udah akhirnya diakal-akalin lagi tuh cuman karena yang posisinya ribet buat buat uh, masukin lagi ke kaki tuh kabel gas ya udah pakai strap gue tarik di luar kreativitas dan inovasi saat kepepet namanya kalau nggak bisa begitu bakal lama tuh keluar dari tracknya itu jadi kalau kita offroad harus pinter kalakalan gitu Sebelumnya puas banget deh istirahat, sempat mandi juga di sungai, ada yang perbaikan kendaraan juga. Sesuai kata event director saat briefing pagi, tantangan terbesar hari itu adalah minim winching point. 
Dan untung banget pagi itu nggak ada hujan. Tapi bukan berarti gampang sih, karena ada beberapa mobil juga yang harus ikut bergerak dengan perbaikan seadanya. Tanjakan tinggi kami menyeberang yang kita membuat jembatan karena jembatannya rapuh dan kami mesti membuka sentrek dan mengikat sentrek di kayu. Kami semua peserta tak bisa melewati. Alat turun, apa depan, apa depan. Ya, monitor ke ya. Nah, lanjut. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Jangan kenceng-kenceng aja. Pelan-pelan. Bukan pelan kalau jadi pelan. Jadi ikutin. Jadi ikutin, Kang. Ikutin lah bapak depan percaya sama dia. Iya ini mobilnya masalah pas mau nanjak tanjakan terakhir hmm. saya masuk gigi satu uh, saya traksi kok tak bunyi bunyi gelak itu di bawah di, di bawah pas dek saya nggak hmm. tahu ini katanya infonya sih ada yang patah salah satu kalau nggak as depan as belakang gitu nah, nah ini ya ya harus dibongkar nih kalau sini kita coba cari penyakitnya dulu oh ya mudah mudahan lancar biasanya kan lebih sering kanan karena dia lebih pendek. Tuisnya langsung ya. Di kemungkinan ada kan ya? Sebelum masuk Ciliandra. Uh, kita sempat camping di gate-nya RAPP. RAPP itu salah satu perusahaan uh, kertas ya, pulp and paper. Cuma uh, river-nya kurang bersahabat, jadi tidak ada yang bisa mandi di situ. Dan posisinya hujan pada saat kita uh, buka tenda. Ya, hujan kemarin semalaman kayaknya kotor ya. Kalau bisa mandi-mandi sih enak nih. Jalurnya bagus banget, pemandangannya indah banget. Pohon atasnya di mana-mana, sepanjang sepanjang penglihatan kita pohon akasia di mana-mana. Akhirnya kami menuju daerah Lipat Kain di Tugu Ekuator, kemudian melakukan foto bersama di sana. sungai lagi nih kecil juga airnya tapi cukup bikin tanahnya jadi gembur untuk turun ke sungai itu jalurnya belok-belok karena kita menghindari pohon-pohon yang memang jaraknya cukup rapat ya jalur Ciliandra ini sebenarnya cukup berat sih cuma bedanya di situ kita udah saling kenal dan sebenarnya udah cukup paham banget ya cara main masing-masing tim. Jadi proses evakuasinya benar-benar cepat dibanding waktu awal-awal perjalanan. Kita kan ada tiga dokter dan dua dokter yang lain ditempatkan di mobil yang masih ada kru yang lain. Sedangkan saya 
cuma sama boleh doang berdua. Artinya saya merangkap sebagai navigator, sebagai kru, ya udah jadi saya segala macam bukan hanya sebagai dokter. Dan itu pengalaman yang luar biasa. Hari itu kita coba tembusin sejauh mungkin sebelum gelap supaya minimal seluruh rombongan bisa nyebrangin sungai. Tim Bravo kebagian buka jalur tuh di depan. Lumayan juga pas itu karena terakhir kita lewat jalur ini ya pas survei 2 tahun lalu. Dan memang nggak ada yang pakai jalur ini sejak itu. Target kita sekarang ke Bangkinang. Jakusi udah nunggu. Yang penting semua badan sehat, mobil sehat, orangnya sehat. Kayak gini teman-teman. Nah, memang pentingnya kalau lagi di hutan ini kita punya satu tim dokter, tim medik yang memang dedicated untuk satu grup. Kita semua TBO turun semua kita lihat yang di maju dulu aja. Kita lihat itu rada-rada rese, kemarin dia hampir 2 jam ngakalin itu hmm. Jadi kita semua lihat sana, kalau bila perlu, back uh, track semua kita turunkan Masukan dari samping, habis itu kompres total. Jadi lagi kita bersihin lumpurnya, terus kita isi ulang lagi pakai kompresor yang budi. Aman, aman ya. Terus kan kita ngurangi tekanan ban gitu, karena tekanan yang kurang dia jadi rada kempes gitu kan. Terus jadi uh, ada selah antara velg sama ban gitu. Kita masuk satu backup di belakang saya, nguin uh, ambil ambil ini dan di uh, pakai apa pakai blok aja ke atas tarik, nah, itu aja. Membannya nanti ya harus pakai lembos kan, orang nggak ada poin gitu. Lalu kita ketemu dengan river crossing lagi. Kecil juga sungainya, tapi lumayan karena banyak bekas tebangan kayu di mana-mana. Kita sampai buka dua jalur karena di jalur pertama ternyata lumpurnya dalam banget. Recovery untuk satu mobil aja lama banget. Ya, namanya juga dekat garis ekuator ya. Panasnya nggak ada ampun. Panas banget sampai pada buka baju. Itu di sungai orang pada basuh-basuh supaya rada adem kayaknya. Tapi ada juga sih yang berendam. Jadi ada satu unit yang bermasalah di bagian garda. Nah, jadi kita dengan terpaksa mereka mengevakuasi, tetapi kita harus bongkar dulu, bongkar dan ngikat dan ada juga kita las. Itu pokoknya sudah kita usahakan semaksimal mungkin untuk bisa keluar. Nah, 
ya namanya pekerjaan di lapangan ya pekerjaan lapangan apa adanya apa yang ada bahan dipergunakan uh, tali apa saja pokoknya sudah kita pergunakan di situ untuk bisa membuat unit itu keluar daripada dalam track it tersebut lagi perbaikan lepas propeller e, ikatan garden sama pernya rasanya lepas dengan susah payah kita untuk mengeluarkannya Alhamdulillah tadi jam 7 pagi kita sudah keluar semua kalau lagi nunggu perbaikan orang tuh aktivitasnya macam-macam ada juga yang menyalurkan hobi nyanyi niatnya sih baik untuk ngasih hiburan Oh, panas ya pak, mantap pak tiga puluh lima derajat celcius mungkin bisa lebih juga dengan keadaan tanah seperti ini tanpa ada pohon di sebelah sana wah oh, luar biasa panas ya ayo cun malam kita harus mengevakuasi dua unit freelander nah, karena tadi ada trouble uh, lepas gardang belakang jadi kita membantu evakuasi keluar Ini untuk persiapan besok pagi padang lawas Leg 2 Besok kita Panjang sekali Ininya On the road ya eh. Besok Mudah-mudahan selamat semua kendaraan Sampai juga di sini. Sampai juga Emang kenapa om kemarin om? Gardanya jebol dek de. <laughs> Nah, oke okay. Jumatan Tribute Mantap! Wah itu ya <laughs> Aspal panjang ya Dari Bangkinang ke Brastagi, jadi perjalanan lebih kurang 600 kilo sampai Sidikalang. Kami lalui di perjalanan yang semuanya adalah jalanan aspal. Walaupun ini melewati jalanan tua, jalanan lama, di mana uh, Kamal Tropi tahun 81, ini melewati jalan yang sama. Tapi situasi hari ini sudah jauh berubah karena jalanan sudah uh, di aspal. Gue sendiri kurang suka, nggak menikmati gitu loh, apalagi panjang banget gitu loh.
masuk perusahaan nanti kira-kira mungkin menjelang malam kalau kita pergerakannya seperti kemarin kemarin kan kita banyak-banyak berhentinya karena banyak yang rusak-rusak ya kalau kita hitung 340 km jalan di depan ini jauh lebih besar ya Ber ya kampungnya Om Tober nih ada Humbana Sundutan, ada Dolok Sanggul depan sana uh, ada Sidi Kalang kita ada jalan yang lebih dekat sebenarnya kita lewat uh, si Malem, lewat Merek sebenarnya tapi kita nggak lewat situ, kita tetap lewat ke Sidi Kalang Sidi Kalang, ngarah ke Kota Cane sana, nanti kita baru belok ke Keban Jahe Di mana bang? Cari sinyal. Asli dingin. Double tiga. Eh, <laughs> masa ami mas? Dinginnya lengkap, panas dapat, dingin dapat. Hari ini kita di uh, Siosar kaki gunung Sinabung keren tempat campingnya dingin juga wah tadi jam berapa ya jam 3 jam 4 menggigil kita ini dua hari ke sini kayaknya jadi batu es gitu <laughs> four wheel nya as as depan gua kayaknya as dengkul nya join nya kayaknya uh, udah memakan kayaknya berarti kita kudu naik dulu terus yeah, turun lagi turun lagi Ya udah, bukit tinggi, kelok 9. Um, dari sekitar 37 kendaraan atau sekitar itu ya, 37. Ini di sini cuma hanya ada sekitar apa? Dan mungkin kita 10 atau 11, 10 atau 11 kendaraan gitu. Dan um, semua lagi siap-siap kita menunggu untuk segera briefing sama itu direktur. Sodok terus. Di Charlie cuma ancek aja, yang lain nggak ada suaranya. Dari puncak 2000 kita masuk ke hutan Siosar. Jalur offroad terakhir nih di Lake 2. Banyak juga yang nggak ikut masuk ke hutan Siosar. Ya karena banyak juga yang kendaraannya udah nggak fit lagi sebenarnya. Hutan Siosar ini beda banget sama trek-trek sebelumnya. Selain suhunya sejuk, karakter tanahnya juga beda. Obstacle pertama di hutan Siosar adalah sungai. Lumayan lama juga di sungai ini, karena posisi turun dan naik itu lumayan curam. Dan selain itu juga dipenuhi batu-batu yang besar dan licin. Tambah masalah lagi. Oke, okay. ya. Ya. 
Oke, okay? setuju ya. Atar gue akan ngomong sama sama Pion. Nah, oh, Pion tadi udah. Oh, apa pun keputusan kita kalau kita mau balik dia udah. Ya, ya nah, maksud gue, gue gua akan pesan gue sama Dede, Haji Minto sama Dede akan tarik omongan lewat sini. Gitu. Gue informasin aja biar dia tahu. Cuma di grup kan? Gila. Semutnya banyak banget. Bikin tenda gede. Gendernya orang-orang ini bikin tenda ini. Dan di belakang. Tadi kan bisa tiga. Ya, sekarang, depan lah. sekarang yang depan aja. Siapa? Loker rusak pula. Yang pajar. Di mana juga? Di bawah. Di bawah. Ini Milo Susu. Milo Susu. Ya. Jadi kalau di hutan, kita mesti jaga kesehatan dan mesti ada lima sempurnanya. Nah, gitu. Kadas. Hubins terus. Tarik terus. Kita lagi recovery mobilnya Om Iwan yang mesti backtrack. Jadi udah di seberang, kita balikin lagi, nyebrang lagi untuk kembali ke base camp uh, awal. Karena uh, mobilnya Om Iwan udah two wheel, udah nggak bisa empat kali lipatnya gitu. Dan winsnya juga udah lemah gitu. Om Iwan, Dendi video, Wah. gimana? Terima kasih untuk teman-teman Sumatera Tribut. Memang ini persaudaraan yang sejati. Land Rover. Pergerakan sendiri negatif ya Lek ya Kalau menurut saya Soalnya kita kan semuanya udah lewat dari puncak punggungan itu Lek e, Takutnya nanti target kita hari ini kan siang jam 1 Kita sudah harus masuk ke Bukit Kubu Lek Jadi coba diinformakan diinformakan Pak Haji Minto Kalau Solo naik ke sana e, Kayaknya rada beresiko ya Tapi bukan, bukan soal mampu apa nggak mampu Tapi kalau ada apa-apa Tapi kalau Pak Haji Minto bisa kontak Pak Dian dan rombongan Bang Alek Mungkin bisa dapat ini deh Bisa dapat bayangan kali ya Artinya sejauh harinya tidak hujan Sebenarnya secara teknis itu bisa dilakukan Pak Haji Minto bisa masuk eh, Langsung ketemu dengan kelompoknya Bang Alek Yang tiga kendaraan terakhir itu Lek. Charlie, 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 Charlie Kita briefing akhir dari perjalanan yang sudah hampir selesai 99% kita sudah menyusuri Siosar dan satu persennya lagi tinggal sebentar lagi keluar kita happy happy hari terakhir di jalur siosar tapi nggak gampang juga karena sepanjang jalur itu kita ngewins terus sampai keluar trek. Tanah Siosar itu lembab dan licin. Jadi baru lepas winch, langsung winch lagi. Menanjak, menanjak, menanjak. Seolah-olah nggak ada habis ya tanjakannya. Ya, kayak daun lagi tuh di hutan kan, di hutan yang ada jelatang. Kayaknya gatel-gatel ya. Enggak perih kayak kayak kena api. Si pakai? Hmm? Pakai dikasih obat daun talas. Uratnya. Urat talas. Kita berapa sungainya tadi? Tadi sungainya lewat. cuma kita dua. satu kan? Eh dua ya. Tinggal satu. Tinggal satu lagi. Terus pinya tinggal tiga. Mantap kan? Mantap kali lah. Pas kita melewati obstacle, karena 
keenakan ya keenakan tiba-tiba pas di gas ada bunyi-bunyi kurang bagus kurang-kurang normal maka kita berhenti dan ternyata kita pas kita cek tadi e, noken AC yang patah nah sekarang sudah kita ganti sudah bagus lagi bawa spare part yang banyak <laughs> cuaca baik elevasi variasinya dari 1500 sampai 2000 meter udara temperatur just the right temperatur 20C ya ini sih pengen lagi tapi tapi happy banget udah lah cukup lah udah minggu ketiga ini udah jauh jauh bawa 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 oh jepon guys Cuma Bukit Kubu adalah tempat The real base-nya, uh, home base-nya kawan-kawan Kemal Trophy tahun 1981 di mana mereka menginap beberapa hari di sana untuk memulai perjalanan untuk memulai perjalanan menuju ke Jambi dan kita Alhamdulillah kita sempat bertemu dengan Pak Subangun beliau adalah uh, orang front office di Hotel Bukit Kubu kita ketemu juga dengan Pak Alex salah satu uh, anak dari pemilik uh, Hotel Bukit Kubu dan Pak Subangun bercerita banyak pada saat kita masuk ke area hotel kita tunjukkan beberapa tipe Land Rover yang kita bawa beliau langsung tunjuk tipe Range Rover klasik dan firm bahwa beliau memang adalah pelaku pada saat itu saya teringat betul terharu senang teringat saya muda lah <laughs> karena dulu kawan-kawan gaib pun kawan saya jadi oh. wajah itu teringat semua bagaimana yeah. dulu di lobi nih yeah. sini dulu acara kita dulu parkirnya pak parkirnya kemari semua ini oh ya Acaranya sinilah, sinilah di dalam, di dalam. Mayoritas dari kita sore itu sudah aman di Wisma Bukit Kumbu, tapi masih ada lagi tim yang baru keluar dari trek malam itu. Dah, mobil cakep nih, mau ikut ngobrol, kacau. Tiga minggu, apa? pas banget gitu, nggak kedinginan, nggak kepanasan. Kalau kedinginan kan kita yang udah umur kan, suka ada keram-keramnya. Ini yang kaki nggak ada keram. Khusus untuk Sumatera, kita tahu ada Toba di sana. Memang, Camel Trophy pada saat itu tidak masuk ke Toba. Tapi pada era sekarang ini, Toba adalah menjadi andalan pariwisata Indonesia. Dan untuk itu, kita bekerja sama dengan kawan-kawan Kemen Parekraf, kawan-kawan di Sumatera Utara, kawan-kawan eh, Badan Pengelola Otorita Danau Toba,
Terima kasih untuk semua kawan-kawan sudah mendukung. Kita berkomitmen, kita membuat sesuatu. Kita buatkan satu special task, judulnya Toba Geotech Challenge. Di mana seluruh, tidak hanya kendaraan, seluruh orang yang terlibat dalam kegiatan Sumatera Tribute harus pergi kemana-mana, terutama di 16 geosite dan beberapa destinasi wisata menarik di seputaran Danau Toba, Samosir, dan sekitarnya. Membuat foto, membuat gambar, membuat uh, cerita, atau membuat apapun yang mereka bisa naikkan ke dalam media sosial. Untuk itu setelah itu dinaikkan. Dan ini menjadi satu spesialitas yang cukup menarik. Kampung Ulu Suteraja. Keren. Iya, keren. Jadi ini menjadi uh, menjadi ciri khas tribute to Kemal Trophy bahwa kita di Indonesia harus mengangkat semua uh, potensi wisata yang ada di Indonesia untuk bisa kita kabarkan kepada dunia. Jadi kegiatan ini adalah kegiatan yang memang tidak hanya ini bukan kegiatan komunitas tapi ini adalah kegiatan uh, dari komunitas untuk dunia untuk seluruh uh, penggemar uh, kemotrofi dan untuk semua penggemar kegiatan penjelajahan jadi ini memang fenomena yang luar biasa ini tadinya mega mega volcano e, lalu meletus nah kawahnya inilah yang membentuk jadi terbentuk menjadi Danau Toba yang kita lihat e, hari ini jadi ini sangat-sangat luar, e, luar biasa dari segi e, geologi e, letusannya juga berdampak terhadap e, muka bumi 